ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിങ് അനിറ്റ മിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ആയ ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഷോട്ട് റിവിഷനുമായിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താണ് ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ലൈറ്റിനെ പറ്റിയും ഷാഡോസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം കാണണമെങ്കിൽ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൂടിയേ തീരും നോർമൽ ഒരു ഡേ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അതേ സമയം ഒരു നൈറ്റ് വൈകുന്നേരം രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സൂര്യനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ബൾബിനെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് ലൈറ്റ് തിങ്സ് കാൻ നോട്ട് ബി സീൻ ആ ലൈഫ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സി ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് മിസ് ചോദിക്കുവാണ് നമ്മുടെ സൺ അതായത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബൾബ് ആയിക്കൊള്ളട്ട് ബൾബ് എന്താണ് ബൾബ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിന്നാമിനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രാണിയാണ് നമ്മുടെ മിന്നാമിനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിന്നാമിനിയുടെ ശരീരത്തിലും എന്താണ് ഇതുപോലെ വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മിന്നാമിനി നിൽക്കുന്ന ആ പറന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രകാശം മൂലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതായത് മക്കളെ ഈ പറയുന്ന സൂര്യനായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മിന്നാമിനി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സ്വയം ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്തരം വസ്തുക്കളെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇടാ ലൂമിനസ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂമിനസ് ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് ദ സൺ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഔട്ട് ഓർ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ റോൺ അവരുടേതായ പ്രകാശം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ലൂമിനസ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു ഫോണ് പ്രകാശം നൽകുന്നുണ്ടോ ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവയൊന്നും എന്താണ് ഈ ഒരു ലൂമിനസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും തോന്നുന്നതാണ് ആ മൂൺ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മൂൺ എന്താണ് ഒരു ലൂമിനസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് സിംപ്ലി റിഫ്ലക്ട് ദ സൺലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഓൺ ഇറ്റ് ആ ഒരു മൂണിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന സൺലൈറ്റിനെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മൂണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂണിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു ലൂമിന സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെസ്കും ബെഞ്ചും കട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കും ഒക്കെ എന്താണ് നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്നും കൂടി കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുട്ടീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ കാഴ്ച സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വി നീഡ് എ ലൈറ്റ് ടു സീ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ടിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം വേണം അപ്പൊ
okay that means we see this when light from the luminous object like sun torch or electric light fall on this and then travel towards our eye that means ivide nokiya madi ivide oru kutti undannu vicharikya aa kuttiyude aduthu ninnu idha sunil ninnulla light vannu tattunu angane light vannu tatti avade ninnum tatti torichu pogunnada nammude kannilekk ettumbalana namukku ee oru kuttine vyaktamayittu kaanan vendi sadikkunnathu adine otta nottathil nammal endu parayunu reflection of light എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്താണ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നു അത് തട്ടി തെറിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടണമെന്നില്ല ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റ് റീസിനെയും അത് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ആലോ ഓൾ ഓർ മോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ ത്രൂ അതിൽ വന്ന് തട്ടുന്നതിനെ എല്ലാം അത് കടത്തി വിടുന്നു അങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു സി ക്ലിയർലി ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് റേസില് കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് അലോ സം ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കടത്തി വിടുന്നില്ല കുറച്ചെണ്ണത്തിനെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും കടത്തി വിടുവായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് എല്ലാത്തിനെയും കടത്തി വിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഇനി ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഒന്നിനെ പോലും അത് കടത്തി വിടുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും അത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് തട്ടി തെറിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓൾ ദി ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒപ്പാക്ക് മെറ്റീരിയലിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയം ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ നോർമലി ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാം ആ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സാധനം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അല്ലെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എണ്ണ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കുക അങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബ്ലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ചില വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരേ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അപ്പുറത്തുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണ് പിന്നെ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അപ്പൊ അതെന്താണ് ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്ക അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കടത്തി വിടാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാച്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ കൈ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്
ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഓബ്ജക്ട് ഡു നോട്ട് മേക്ക് ഷാഡോസ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്താണ് ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് അത് എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പാത്തിന് ഒരു ബ്ലോക്കും സംഭവിച്ചില്ല ആൻഡ് ഈ ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ ഷാഡോസിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ ഷാഡോസിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അത് എന്തിന്റെ ഷാഡോ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കണം ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ സൺ ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന്റെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിഴലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ ആവുന്ന സമയം എന്താണ് നമ്മുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ സൺറൈസ് ചെയ്ത് വരുവാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നിഴല് കിട്ടുന്നത് ഇനി നട്ടുച്ചയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഷാഡോസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വെസ്റ്റിലാണ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സണ്ണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഷാഡോസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷാഡോസിന്റെ സൈസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നും കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് പല പല ആനിമൽസിന്റെ ഷാഡോസ് നമ്മൾ ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു ഷാഡോസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ആനിമൽ അതിന് മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതും കൂട്ടുകാരെ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ചില സമയം എന്താണ് ഷാഡോസിന് ഷേപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എങ്കിലും മോസ്റ്റ് കേസിലും എന്താണ് ആ ഷാഡോസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയ വേണം ഒരു ബോക്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പിൻഹോൾ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്യാമറ വിത്തൗട്ട് ലെൻസ് ലെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഷേപ്പാണ് ആ പിൻഹോൾ ക്യാമറേന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയം അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് അറ്റ് അതർ സൈഡ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിൻഹോൾ ക്യാമറേന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബോക്സ് ഷുഡ് ബി പെയിന്റഡ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഫോർ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ നല്ല എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എന്താണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്ട് ഹൂസ് ഇമേജ് ഇസ് ടു ബി സീൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ട ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഇനി ഹോളിന്റെ ആ ഒരു സൈസ് ചെറുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ഇമേജ് എന്താണ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ടെമ
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസിലോ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നേർരേഖയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നേർരേഖയിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെൻ ഒപ്പാക് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എ ഷാഡോ ഫോം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ട്രാവൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈസി ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വൺ ഷോട്ട് പോലെ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ മക്കളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ